వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిటీ న్యూస్ కరోనా వైరస్ కారణంగా లాక్డౌన్ తో ఉపాధి కోల్పోయి ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజానికంపై సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచి పెనుభారాన్ని మోపడాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ ఖండిస్తున్నట్లు ఆ పార్టీ పార్లమెంటరీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పాటిబండ్ల రామకృష్ణ పేర్కొన్నారు మంగళవారం స్థానిక ఐతానగర్లోని ఆయన నివాసంలో పార్టీ పిలుపులో భాగంగా నిరసన దీక్ష చేపట్టారు పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలు తగ్గించాలని ప్రభుత్వ భూముల అమ్మకం నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈరోజు మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారి పిలుపు మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారతీయ జనతా పార్టీ శ్రేణులు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్ల దగ్గర ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే అనైతికంగా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచి లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రజలు అనేక బాధలు పడతా ఉంటే ఈ సమయంలో ఈ విద్యుత్ ఛార్జీలు వాళ్ళ మీద పెనుభారం మోపి వాళ్ళ నడ్డి విరిచే చర్య ఏదైతే ఉందో దీన్ని వెంటనే ఆపివేయాలని ఏవైతే ఈ స్లాబ్లు మార్చారో ఆ జీవోని వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరుతూ అందరం ఈరోజు నిరసన దీక్ష చేపట్టడం జరిగింది ఆ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్రలో నడుస్తా అన్న వస్తాడు మీ కష్టాలు తీరుస్తాడు అన్న వస్తాడు విద్యుత్ ఛార్జీలు తగ్గిస్తాడు అని ఏవైతే మాట ఇచ్చాడో అవన్నీ నెరవేర్చకపోగా ఇవాళ కొత్తగా స్లాబ్ మార్చి రేట్లు పెంచి ఈ ప్రజల్ని చాలా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ ఉన్నాడు క్వారంటైన్ కేంద్రంలో ప్రజలకు సౌకర్యాలు కల్పించడంలో ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనపరుస్తున్నట్లు తహసీల్దార్ కె రవిబాబు పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పట్టణంలో సుల్తానాబాద్ ఐతానగర్ ప్రాంతాల్లోని ఇద్దరు వ్యక్తులకు కరోనా పాజిటివ్ రావడం వల్ల వారితో అటాచ్మెంట్ ఉన్న వ్యక్తులను గుర్తించి క్వారంటైన్ కు తరలించినట్లు స్పష్టం చేశారు వీరందరికీ అక్కడ సదుపాయాలు కల్పించడంలో నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు తెలిపారు లాక్డౌన్ కారణంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకు ఏదైతే పాజిటివ్ కేసులు వచ్చాయో మనకు ఐతానగరు సుల్తానాబాద్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలోకి మొద ప్రాథమిక అంటే వాళ్ళ ప్రాథమిక అనుబంధ వ్యక్తులకి అదేవిధంగా సెకండరీ కాంట్రాక్టర్లకి వీళ్ళందరికీ కూడా మనం తీసుకెళ్ళి జగడుకుంటపాలెం నుంచి టిట్కో భవనాలలో క్వారంటైన్స్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ప్రతిరోజు కూడా మనము ఫుడ్డు వాళ్ళందరికీ కూడా మనం అందించడం జరుగుతుంది నాణ్యమైన ఫుడ్డు అలా వాటర్ సప్లై కానీ అక్కడ ఏ ఒక్క ఇబ్బంది లేకుండా ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ శానిటేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనము వాళ్ళకి తగ్గ మనని ఒక సౌకర్యవంతంగా కల్పించాలి కాబట్టి ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారమే ఇక్కడ ఒక భోజనం తయారు చేసే వ్యక్తిని ఐడెంటిఫై చేసి చేయడం జరిగింది ఫుడ్డు నాణ్యత నాణ్యత లేదు అని చెప్పి మనకు తెలియ మనకు వాళ్ళు ఫోన్ చేసి తెలియజేయడం జరిగింది తప్ప వాళ్ళు అతను కూడా మార్చి వేసి ఇంకొక పెడుతున్నాము వేరే ఆర్గనైజ్ చేసేసి వేరే సపరేట్గా ఒక చేత మేము తయారు చేపిస్తున్నాము ఏదైనా ఇబ్బందికరం అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఛార్జ్ ఆఫీసర్స్కి తెలియజేయండి లేకపోతే స్వయంగా నాకైనా నాకు తెలియచే తహసీల్దార్కి తెలియచేయండి లేదా కమిషనర్ గారికి తెలియచేయండి మేము ఎలా రా ఈ విషయంలో రాజీత పడము మనకు ఈ ఉన్న రోజులు మాత్రం సౌకర్యవంతంగా చూసుకుంటామని తెలియజేసుకుంటాం నన్నపనేని వెంకట్రావు ట్రస్ట్ సేవలు అభినందనీయమని రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ మాజీ చైర్పర్సన్ నన్నపనేని రాజకుమారి పేర్కొన్నారు మంగళవారం స్థానిక ఐతానగర్లో నన్నపనేని వెంకట్రావు ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో తెనాలి ప్రభుత్వ వైద్యశాల సిబ్బందికి పీపీఈ కిట్స్ ను పంపిణీ చేశారు ముఖ్య అతిథిగా నన్నపనేని రాజకుమారి పాల్గొని వీటిని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ కరోనా ఆపద సమయంలో ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్న వైద్యుల సేవాన్ని గుర్తించి నన్నపనేని వెంకట్రావు ట్రస్ట్ సభ్యులు చాటుకున్న దాతృత్వం అభినందనీయమని కొనియాడారు వెంకట్రావు గారి ట్రస్ట్ తరఫున వారి కుటుంబ సభ్యులు ఈరోజు ఈ ఒక వంద మందికి అలాగే కొన్ని వేల మాస్కులు అవి అనేక మందికి ఇస్తున్నందుకు అభినందిస్తాను ప్రతి ఒక్కళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన తెనాల్లో చాలా ప్రశాంతంగా ఉండింది ఏదో ఒకటి మద్రాసు నుండి వచ్చి ఒకటి ఒకటి సుల్తాన్ వాళ్ళు తప్ప ఇంకెక్కడ ఈ రెండు కూడా కొత్తగా వచ్చినటువంటిది వారు కూడా క్షేమంగా ఉన్నారని చెప్తున్నారు కాబట్టి అందరూ క్షేమంగా ఉండాలని అన్ని ప్రాంతాల్లో త్వరతగతిన కరోనా పారిపోవాలని మనం అందరం కూడా చాలా జాగ్రత్తతోటి ఈ కరోనా భయాన్ని తొలగించాలని కోరుకుంటున్నాం కార్యక్రమంలో ట్రస్ట్ చైర్మన్ నన్నపనేని సుధాకర్ ఆర్ఎంఓ డాక్టర్ ప్రేమ్ కుమార్ తదితరులు ఉన్నారు కరోనా నేపథ్యం ఉంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ఏదైనా కార్యక్రమం చేపడదామని అనుకోవడం జరిగింది అప్పుడు ఈ యొక్క విపత్తుని ఎదుర్కొనటానికి మొక్కవని ధైర్యంతో ముందుకు వచ్చి అందరికీ సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న వైద్యులు ప్రథమ స్థానంలో ఉంటే వారిని 
కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉంది అనే భావనతో తెనాల్లో ప్రభుత్వ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఈ కిట్ల యొక్క పీపీఈ కిట్ల యొక్క అంటే పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ కిట్స్ వీటి యొక్క ఆవశ్యకత అవసరం ఎంతో ఉంది ఈ రోజున కొనుగోలు చేసిన మొత్తాన్ని గవర్నమెంటు హాస్పిటల్కి మన అన్నప్రేయ రాజకుమారి గారు వారి చేతుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది మొదటిసారి మనకి ఈ పీపీఈ కిట్స్ మన హాస్పిటల్కి ఫ్రీగా డొనేట్ చేసే కార్యక్రమం పెట్టారు ఇది హాస్పిటల్కి ఎంతో ఉపయోగకరం అండి ఈ పీపీ కిట్లు ప్రతి ఓళ్ళు వేరు చేసుకుని వచ్చే పేషెంట్ చూడటం కోసం ఉపయోగపడేలాంటి ఉపయోగపడేలాంటి కార్యక్రమాలు చేసినందుకే వీళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ నిర్మాత అమరజీవి కామ్రేడ్ పుచ్చిలపల్లి సుందరయ్య జీవితం అందరికీ ఆదర్శనీయమని సిపిఎం కార్యదర్శి ములకా శివసాంబిరెడ్డి పేర్కొన్నారు మంగళవారం స్థానిక ప్రజా సంఘాల కార్యాలయంలో అమరజీవి పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య వర్ధంతి సభ ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన చిత్రపటానికి కార్మిక లోకం పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు కార్యక్రమంలో షేక్ హుసేన్వలి గవని మాధవరావు ఎన్ రాజ్యలక్ష్మి బి రామయ్య టివి చలపతిరావు కేబి శ్రీరామ్ పి శేఖర్బాబు తదితరులు ఉన్నారు కమ్యూనిస్ట్ ఋషి దక్షిణ భారత కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమ నిర్మాత కామ్రేడ్ పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారి ముప్పై ఐదవ వర్ధంతి ఈరోజు జరుగుతుంది ఆయన పేదల కోసం రైతాంగం కోసం కార్మికుల కోసం ఈ దేశంలో అనేక ఉద్యమాలు నిర్వహించారు తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటానికి ప్రముఖ పాత్ర వహించిన ముఖ్యులు సుందరయ్య గారు ఒకరు ఆ పూ దానివల్లనే ఆనాడు తెలంగాణలో వెట్టి పోయింది దాదాపు పది లక్షల ఎకరాలు భూములు పేదలకి పంపిణీ చేయటం జరిగింది భారతదేశంలోనే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ప్రజలందరికీ కూడా వైద్యం ఆరోగ్యం ఉండాలని ఈ రోజున దేశవ్యాప్తంగా కామ్రేడ్ పుచ్చపల్లి సుందరయ్య గారి వర్ధంతి సభ జరుపుకుంటున్నాం పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారి వర్ధంతి సభ జరుపుకోవడం అంటే సుందరయ్య గారు అంటే ఆనాడు ఆయన భారతదేశంలో కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం అభివృద్ధి కోసం కార్మిక కర్షగా ప్రతివాడి కూడా విద్య ఉద్యోగం తినడానికి తిండి కట్టుకోవడానికి బడ్డ ఉండడానికి ఇల్లు కావాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఆనాడు దక్షిణ భారతదేశంలో కమ్యూనిస్టు వామపక్ష ఉద్యమాన్ని నిర్మించి ప్రత్యేకంగా కేవలం పేదవాళ్ళ కోసం కార్మిక వర్గం కోసం కార్మిక వర్గాలను కూడా స్థాపించి ఆ స్ఫూర్తి ఈరోజు కూడా మేము ఆ స్ఫూర్తితోనే పనిచేస్తున్నాం కరోనా కష్టకాలంలో ప్రతిరోజు పేదలకు ఆహారం పంపిణీ చేస్తున్న మాజీ కౌన్సిలర్ షేక్ గఫూర్ సేవలు అభినందనీయమని వైసీపీ నేత కటారి హరీష్ పేర్కొన్నారు మంగళవారం స్థానిక పులే కాలనీలో గఫూర్ ఆధ్వర్యంలో పేదలకు ఆహారం పంపిణీ చేపట్టారు ముఖ్య అతిథిగా వైసీపీ నాయకులు కటారి హరీష్ పాల్గొని అన్నదానం చేశారు కార్యక్రమంలో శైల ఫిరోజ్ అక్బర్ సుభాని నాని నాగ వెంకటేష్ షేక్ ఆదాం బాబీ మహి మస్తాన్ తదితరులు ఉన్నారు ఈ పేదలకి ప్రతి కాలనీలు మన చంద్రబాబు నాయుడు కాలనీ కానివ్వండి సుందరయ్య నగర్ కానివ్వండి ఇట్లా ప్రతి ఎక్కడైతే నిరుపేదలు ఉంటారో అక్కడ ఈ విధంగా కార్యక్రమం చేసుకుంటూ వస్తున్నారు దానిలో భాగంగా ఈరోజు పూలే కాలనీలో ఒక రెండు వందల కుటుంబాలకి ఎగ్ బిర్యానీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అట్లానే గఫూర్ భాయి ఎక్స్ కౌన్సిలర్గా చేసి దాదాపు ఒక పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి గ్యార్మీ పండుగ వస్తుందంటే ఒక ఏడు ఎనిమిది వందల మందికి నిరుపేదలకి భోజన వసతి కల్పిస్తూ ఉంటాడు చాలా చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తా ఎంతో సుపరిచితుడు తెనాలి ప్రజలందరికి కూడా దేశం మొత్తం కూడా కరోనా భయంతో అతలాకుతలం అవుతుంది మా తెనాలి పట్టణంలో మా వంతు సాయంగా ఏదో ఒకటి నిరుపేదలకు చేయాలని తలంపుతో గత వారం రోజుల నుంచి రోజు మార్చి రోజు బాగా పేదవాళ్ళను పేటనించుకొని ఆ పేటల్లో వారికి ఈ అన్నదానం కార్యక్రమం చేస్తున్నామండి అన్నదానం కార్యక్రమం రెండు వందల ప్యాకెట్లు తయారు చేసి పలావు అందరికీ ఇస్తున్నామండి మేము ఈ కార్యక్రమం చేస్తామండి అనగానే వెన్నంటి మా భుజాలు తట్టి మంచి పని చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎప్పుడు మీ అందరికీ సాయంగా ఉంటాను అని మన తెనాలి ఎమ్మెల్యే గారు భుజం తట్టి ముందుకు నడిపించారండి ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం